I give the floor to Vice Chairman Mike Defensor to give the counter uh, presentation about PDRs. Maraming salamat, Chairman Alvarado. Uh, sa ating pong mga guests sa ABS-CBN, sa aking mga kasama na nandito, una po sa lahat, gusto ko lang pong linawin <clears throat> na wala naman pong pro o anti dito, Mr. Chairman. Importante lang po na tanungin namin ang tamang mga tanong, malaman namin ang katotohanan, at batay po doon bumoto kami. Sa inyong po mga presentasyon at doon sa mga isyong na ilagak dito sa komite, pwede mo nagkamali kayo. But it, does it require a rescission of the franchise? Pwede po bang yun ang maging batay ng hindi pag-renew? Pwede rin pong ito rin ang maging batay na sabihin ng mga membro ng komite na wag i-renew dahil ganito ang naging ginawang violation. Pero importante po sa amin na tanungin ang ating mga applicant, ang ABS-CBN Corporation, para malinawan po tayong lahat. Alam mo natin na ang kalagahan ng inyong trabaho, ng inyong negosyo, hindi lang po negosyo yan. Siya po ang nagbibigay ng kultura, siya po ang nagbibigay ng impormasyon at kaisipan sa ating mga mamamayan at higit sa lahat sa ating mga kabataan. Uh, gusto ko rin pong sabihin, and yeah, if I may make the presentation, uh, Mr. Chairman, napaka-komplikado po ng usapin nitong PDRs. Hindi ho ganun kasimple. At sa aking pong maliit na presentasyon, at siguro sa ating matanungan, malinawa natin talaga. Pero pagpaumanin niyo ho, dahil ako po may konklusyon sa aking ginawang pag-aaral at sa aking presentasyon ngayong hapon. Next slide, please. Yung ating pong konstitusyon, which you mentioned, Attorney Del Castillo, dalawa pong ang bagay ang sinasabi niya. Ownership and management. Yan pong dalawang bagay na kanyang tinitingnan sa isang korporasyon. Higit sa lahat sa mass media, 100% ang ownership wholly owned by Filipinos. Ibig sabihin nyo, kahit gatiting, hindi pwedeng magkaroon ng ownership ang dayuan. Sa ating pong mga tahanan, no, meron ho ding control at ownership. Yung ownership, pag-aari yung mag-asawa, yung bahay. Pero yung control, kay misis. Dito, hindi naman pinag-uusapan mismo ang control. Because the cases you mentioned about Herbosa and Roy, the case you mentioned about Gamboa, were all talking about the 60-40 relationship and they were talking about control. So pinag-aralan po nila. They were studying the common preferred shares and now inaffected the voting, the beneficial ownership of the corporation. So ibang po naman ang usapin ng ownership. Yun lang po ang pinag-uusapan natin dito. Dahil sa palagay ko naman, sa control, wala naman po sigurong ganong lumabas o naging epekto. But let us see. Ang PDRs po ay pagtatago sa tunay na pagmamayari ng dayuhan. Next slide, please. Ano po ba ang depository seat? Ang sabi po niya, katulad na banggit niyo, matagal na po ito. Meron pong American Depository Receipts, Depository Depository, yan po yung sinasabi nila. Meron pong GDR, German Depository Receipts, Global Depository Receipts. Ang kaibahan dito sa Pilipinas, nung ginawa po ito, at matagal pong hindi ginawa sa Pilipinas po, dahil may ownership restriction, hindi nila alam pa paanong ipoporma ang depository receipts. At nangyari lang po ito, ng katulad ng binanggit nyo, na magsimula itong 1999 yung ito po yung isinagawa ng ABS-CBN at ng iba pang kumpanya na gumawa ng depository receipts. Ito po ay negotiable security which represents ownership, interest and securities of a foreign issuer, typically trading outside its home market. A PDR represents a share in a company which gives the owner the right to all the dividends due and shares of stock acquired. Ang ibig pong sabihin, ang lahat ng kita ng PDR pupunta doon sa may hawak ng PDR. Ang PDR po, ito po yung kinyo pong Philippine Depository Certificate. Ang nakalagay po dito sa inyong Philippine Depository Certificate, one existing share of ABS Broadcasting Corporation is equal to one PDR. Andito po, nakasabit po sa amin sa inyong komite. 
Uh, pwede yung bumalik yung slide? Parang nauna na nung nauna. So, hindi po pwedeng ibenta o bilhin ang PDR kung hindi gustong ibenta ng may-ari. Ang ibig sabihin po, para lang humaliwanagan yung ating mga nunood, sa palengke, may rights. Sa palengke, yung nagbebenta, pwede niyang ibenta yung rights niya. Umabot po yan ng daan libo, minsan milyon pa. Yung kita sa rights niya, pumupunta doon po sa nagbebenta sa palengke. Pero yun nga po, walang titulo. Dito po sa PDR, nakasabay po to sa isang titulo. Wala siya sa pangalan ng titulo, pero siya ang nagmaymay-ari ng titulo. One ABS-CBN Broadcasting Share is equal to one PDR. Sa palengke, rights, walang titulo, pero yan po, ganyan ang nagiging usapin sa kita at pagmamay-ari. Next slide, please. Yung pong binanggit niya, tama po kayo. Ang ABS-CBN Corporation ay kaiba sa ABS-CBN Broadcasting Corporation. At ang kumpanya po ng ABS-CBN Broadcasting, I mean Holdings, sorry, Holdings Corporation, ay ang pagbibenta ng PDR. So pag tinignan po po ang ABS-CBN na kumpanya, ang may-ari ABS-CBN Holdings Corporation. Next slide. Ang ABS-CBN Broadcast ABS-CBN Holdings Corporation po, 50% pagmamay-ari ng Lopez Inc. At iba pang mga direktor at opisyalis nito. Yan po ay galing sa inyong webpage. Next slide, please. Uh, yan din ho, galing sa Philippine Stock Exchange, na ang sinasabi po niya na ang ABS-CBN Broadcasting ay owned by Lopez Inc. At ito po ay kasama dito ang negosyo ng pagbibenta ng PDR. Next slide. Ang ABS-CBN po, maraming layers ng pagmamayari. Hindi lang po ang ABS-CBN Corporation, katulad po yung kaninang pinakita ko, ang nagmamayari ABS-CBN Holdings. Nandyan po ang PDR sa ABS-CBN Holdings. Ang Lopez Inc. din po, na hindi po yan listed, Meron po yan Lopez Holdings na listed company. So, ang layering po, napakadami. Diyan po sa diagram na yan, makikita nyo. And for the record, Mr. Chairman, pag paumunin po ng ABS-CBN Corporation, hindi po sinambit sa amin ang dokumento ng Lopez Inc. to Lopez Holdings Corporation. And maybe at a proper time, we can ask for that. Kasi ang hawak lang po namin, ABS-CBN and ABS-CBN Holdings. Next slide, please. Kung titingnan niyo po diyan po sa listahan ng Lopez Holdings Corporation, 54% po diyan ay Lopez Inc. Yung pong Filipino group ng PCD nominee, diyan po ang mga PDRs, 30%. At malino po nakadeklara sa inyong mismong website, non-Filipino PCD nominee corporation at 9.5%. 8-9%. Kanina ho, sinabi na Tony Del Castillo, meron na pong ABS-CBN Holdings, meron na pong banyaga na na magmamay-ari. And I think uh, it's very clear also, nandito po sa akin yung uh, pag-uusap na ginawa noong uh, shareholders meeting, ang sabi po, the PDRs sa ABS-CBN Holdings, The PDRs unlock the share value of ABS-CBN, allowing foreigners to participate in a media enterprise whose ownership is constitutionally limited to Filipinos, with foreigners allowed to buy PDRs, shares which have been long been undervalued, can now play catch-up with the regional media counterparts. Ito naman po galing sa ABS-CBN Holdings Corporation. So paglilinaw lang po, may Lopez Inc., may ABS-CBN, Meron ABS-CBN Holdings at meron Lopez Holdings. Sa dalawang korporasyon ng ABS-CBN Holdings at Lopez Holdings, meron po mga banyaga na nagmamay-ari ng PDRs. At ang PDRs po niyan, may katumbas na share sa ABS-CBN. So ito po yung susunod, ang ABS-CBN, next slide please, corporation. Kung titingnan niyo po dyan, 490 million shares Lopez Inc. Tapos nandyan din po yung PCD Nominee Corporation, 352 million shares. 
Yan po kailangan nating himayin. Sino po ba dyan ang PDR holders na banyaga? Next slide, please. Again, in the Lopez Holdings Corporation, nakalagay po dyan, Lopez Holdings Corporation entered into a memorandum of agreement with Lopez Inc. for the subscription of Philippine depository receipts to be issued by Lopez Inc., which are common shares of ABS CBN Corporation. Lopez Holdings Corporation's total investment in the deposit receipts amount to 1.5 billion. Kaya pag pumuan niyo po, Attorney Del Castillo, medyo ididibang ko lang po yung binanggit niyo kanina, there is an actual share in ABS-CBN Corporation. They may not have their names. Wala po sa pangalan nila yung ABS-CBN Corporation share, pero ang bawat PDR ay may katumbas na share sa ABS-CBN Corporation. Next slide, please. Yan po ang sample contract. Pinakita ko na po kanina yan, at muli po papakita ko yan, ang existing corporation po ng ABS-CBN Broadcasting, 1 PDR, 1 ABS. Kung iahambing ko po yan sa bahay, meron kang bahay, may titulo. Yung titulo mo, sinabi mo, may papil kang hawak. Ako nagmamayari ng 30% ng bahay na yan, wala kang ang pangalan sa titulo. Pero batay sa kontratang yon, hindi mabibenta yung bahay. O kung mabenta man, mapupunta sa iyo ang 30%. Pag ang bahay pinarenta ng isang libo, tatlong daan pupunta sa iyo, bawat kita ng bahay na yan. Yan po, sa aking palagay, is a circumvention of our constitution on ownership. Sa maraming pagkakataon, yan po ay pwede mo nating sabihin anti-dummy. Na merong banyaga, meron siyang kinabitan na korporasyon na Pilipino, pero ang kita ang pagmamayari sa katotohanan kanya. So ito po yung slide ng ABS-CBN One Share, One Stock. Ito po, katulad na banggit ko, ay violation ng ownership. Isang pagpapaliwanag pa rin o, ang tax declaration, hindi po siya titulo. Pero yung po ay pagpapakilala ng pagmamay-ari. Kung ito po lang ay paliwanag natin sa ating mga kababayan, ganun po ang kanilang sitwasyon. Ngayon no, maraming pinag-usapan sa control. Kasi ang sabi po nila, ay wala namang control dahil sa wala naman silang boto, wala silang magagawa. At ang, kung sakasakali, ang Holdings Corporation ang bumoboto. Papasok po ako doon sa kontrata natin, yung Philippine Deposit Receipt Instrument. Next slide, please. Thank you. Ang nakalagay po dito, it will, ito po, it will not alter, modify, or otherwise change its articles of cooperation or bylaws or take any action as to materially prejudice any rights in relations to the PDRs. Ito po ang tinatawag na negative covenant. Wala kang pwedeng gawin hanggat kapit ko ang PDR. Wala pong pinagkaiba yan nung ECQ. Doon po sa kaso ng Rappler, bago ka lumabas, magpaalam ka sa barangay, kumonsulta ka. Dito, sinasabi na ng barangay, hindi ka pwedeng lumabas. Sa parehong ehemplo, ang kontrol nasa barangay. Sa pagkakataong ngayon to, ang may-ari ng PDR, may kontrol sa korporasyon. Next slide. Ito po, sinabi kanina ni Chairman na uh, Alvarado, when the law is clear, there is nothing for the courts to do but to apply it. This is the case of the Tawang Multiple Purse Cooperative versus Latinidad Water District. Our constitution is very clear. There should be no foreign ownership, foreign control of our mass media corporations. Bawal po ang banyaga na magmayari o magcontrol. At siyang po malinaw na malinaw at hindi po natin pwedeng palusutan. Last slide po. What cannot be done directly, cannot be done indirectly. If acts that cannot be legally done directly can be done indirectly, then all laws would be illusory. Pagpainman niyo, kahit isang patak, 
kahit gabuti lang ng pagmamayari, hindi pe pwede. Kahit na ano pong layering ng korporasyon, pag may lumabas na isang banyaga at pumasok yan sa ABS-CBN Corporation, hindi ho pinapayagan. Hindi ho pinapayagan ang direktang pagmamayari. At papamayon niyo, Tor Lider Castillo, ang PDR po ay isang pagpapalusot ng pagmamayari ng banyaga. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you so much. Thank you so much.